Assalamu alaikum. Yana bir bor. Endi esa stata dasturi yordamida subklassifikatsiya metodini o'rganamiz. Buning uchun Titanic kemasi halokatiga oid ma'lumotdan foydalanamiz. Bu yerda ushbu ma'lumotda Titanic falokatidan Titanic kemasi cho'kishi oqibatda vafot etgan yo'lovchilar haqida ma'lumotlar berilgan va ularning klasslari haqida, ya'ni birinchi klass yo'lovchilarda o'lim darajasi qanday bo'lgan, ikkinchi klass yo'lovchilarda o'lim darajasi, ya'ni tirik qolish ehtimolligi qanday bo'lgan, uchinchi klassda va hokazo va albatta ekipaj a'zolarida o'lim darajasi yoki tirik qolish darajasi qanday bo'lgan ko'rib turganingizdek birinchi klasslar birinchi klass a'zolarining qarib 62 foizi yoki 62 yarim foizi tirik qolgan 37 yarim foizi vafot etgan ushbu ko'rsatkich ikkinchi klass uchun 41 ga 58 41 to'g'ri ga 58 oldi afsuski uchinchi klass vakillari uchun bu 25 ga 75 ya'ni uchinchi klass yo'lovchilarining demak har 4 tadan bittasi omon qolgan, har 4 tadan 3 tasi esa vafot etgan. Ko'rib turganingizdek, birinchi klass vakillarining o'limdan ko'ra demak tirik qolish ehtimolliklari ancha baland va bu o'sha davrda ham yaqin-yaqinlarigacha hozir ham albatta shunday bir nazariyani ilgari suradiki, demak qutqaruv qayiqlari taqsimlanayotganda umuman tirik qolish nuqtai nazardan avvalombor o'sha birinchi klass yo'lovchilariga e'tibor berilgan degan nazariyani ilgari suradi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Demak, DAC'ni quyidagicha belgilab olishimiz mumkin. Demak, yo'lovchining qaysi klassdaligi va uning tirik qolishi. Bu yerda albatta biz oson xulosa chiqara olmaymiz mana bu jadvaldan. Mana bu jadvalda hozir xuddiki bizda shunday ta'sirot qoldiradi. Birinchi klass yo'lovchilari, demak, birinchi klass bo'lish sizni 62% ehtimollik bilan tirik qolishingizni kafolatlayapti. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Afsuski, bu yerda ma'lumot hozircha yetarli emas, ya'ni faqat klass yo'lovchilari va tirik qolish darajasi haqidagi ma'lumot yetarli emas, chunki biz o'sha paytda qutqaruv qayiqlarini taqsimlanayotgan paytda yana boshqa omillar ham hisobga olingan, xususan gender, masalan ayollar, erkaklar va yosh. Masalan, o'sha paytda yosh bolalarga va ayollarga ko'proq qutqaruv qayiqlari prioritet sifatida berilgan bo'lishi mumkin. Va bu bizni, demak, shunchaki klass va survival rate, ya'ni tirik qolish darajasini korrelatsiyasidan xulosa qilishdan tiltiradi. Zero, mana bunaqa ikkita confounderlar mavjud, gender va yosh degan confounderlar mavjud, bularni hisobga olishimiz kerak. Va bu confounderlarni hisobga olish orqali, demak, tasavvur qilamiz, boshqa omillar ta'sir qilmaydi. Natijada biz conditional independence assumptionga erishishga harakat qilamiz. Esingizda bo'lsa, agar biz barcha relevant birga o'zgaruvchilarni, confounderlarni yoki inglizchasiga covariatesni hisobga oladigan bo'lsak, biz conditional independence assumptionni yoki bo'lmasam shartli mustaqillik farazini qanoatlantira olar edik. Keling ma'lumotga qaytamiz. Mana bu dufayda bu misol aslida Scott Cunningham'ning Causal inference degan kitobidan keltirilgan. Ushbu datani mana bu GitHub linkdan yuklab olamiz. Buning uchun use komandasidan foydalanamiz. Demak, statdan asosiy oynasiga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda o'zgaruvchilar, bu yerda 4 ta o'zgaruvchi belgilangan kan class ma'lumotlari. Keling, ma'lumotni ko'raylik. Uchun browse qilamiz mana. Class ma'lumotlari yoshi erkak ayol va survive it. Ya'ni tirik qolganmi yoki yo'qmi degan o'zgaruvchilar berilgan. 
Bu yerde bazı özgür uçlarını, bazı özgür işlerini amalga aşıramız. Avalan var female ve male deyken özgür uçları yaratıp aldık ve onlarla label koyduk. Male, female deyken. Olduğun derslerde albatta bu buyruklar bilen tanışkanımız. Çünkü ortakça doğru tohtalı bu tırmayı ben. Demek ki, yani bir matta browse kılın yanmasak. Yani male, female deyken uh, variable ile yaratıldı ve olayı male, female deyken label ile koyuldu. Hoş. Uh, Subklasifikasyonu biz nazari cihattan gördük, lakin ameli cihattan kanda yamalga aşırıldı. Uh, bu yerde um, iki de uh, demek ki uh, confounderlar mavcud, cins ve yaş. Yaşlar ham adaş mesela iki de grup gibi bulunuyor. Kodbook. Ha demek ki e, bolalar ve kattalar gibi bulunuyor neyken. Demek ki bana şu e, iki de ekran founder yordamı da tört de sub grupları yaratamız. Kan da yakalım. Biz de cins ne? İki kıl kategoriyası bu arada. Ayol yok ki erkek. Bu yerde bana bir female deyince dummy variable'dan faydalanı yapmaz. Cins üçün. Demek bu bar bose ayol, nol bose erkek. Ve age ham demek bar buluşu mümkün, nol buluşu mümkün. Bar bose katta, nol bose bola. Demek iki de, iki de demek kategori közgarı uçu. Onların her birini iki de kategoriyası mevcut. Demek bizde tört de subgruh payda obalı. Eğer yaş kategorisi 3'te bölgen de ne olardı? Onda 6'da bizde subgruhlar payda bulardı. Ve S degen subgruhlarını bildir edigen variable yaratamız. Demek 10. katordan 13. kator geçe. Bana tabulate S kalamız. Bana kurtulmuz. 4'te gruhka bölündü. Yaş ve e, cinske karab. Yani bana bu e, confounderlar ya karab. Yok ki bir göz görü uçlar dedik. Covariate degen sözü bir göz görü uçlar tercüme kıldık. Bir göz görü uçlar yordamda 4'te gruh yaratıp olundu. Şimdi e, ise bana bu treatment variable'ını D deyip yangi yaratıp aldık. Eğer birinci klas bolsa, bizde üçte klas bol, şunun için yani kategoriler sonu üçte, şunun için e, yangi dami variable yaratı yapmaz. Eğer birinci klas bolsa, di özgür uç yaratamız, bu bizde treatment variable, bu bir getiğim boladı. Eğer birinci klas bolmasa, o buluşum mümkün crew member, yani iki parça az olsa, yok ki bolmasam ikinci klas, yok ki üçüncü klas boladı yan bolsa, onda nol. Demek ki D degen özgür uçu ya demek birinci klasını ya ki başka yola uçunu bildiradı. Yani başka klaslarını bildiradı. Demek ki bizde treatment variable'ını ham iki de kategoriyası mavcud. Şimdi uşa birinci kız demek birinci klasda demek ki trik koliş ihtimalliğini görsek. Yani bu 17. katorunu görsek trik koliş ihtimalliği çıkardı. 62 faiz. Bunu yukarıda korup ettik. <gülüyor> Demek ki bana bu EY bar bilen biz şu bu 62 faizini saklasak. Bana bu generate buyruk bilen. Ve birinci klas bulma genlerde Demek ki trik kolişin aracısını kısaplayımız. Ve onu hem EY 0 ile kısaplayımız. Ve SDO bu şu ortaçalardaki fark ortaça ölüm derecesi birinci klasda ve başkalarda ortaçasıdaki fark yani bu şu, um, simple difference in outcomes deyken manu adı STO de balındı ve şu bu fark itibar beri deyken borsak yani birinci klas ve başkalarının trik kolişi arasındaki fark 35 faizini təşkil kıl yaptı biz bunu oldun rakam körüb ettik yani bana bir yerde 62'den 37'den ayrı ediyen borsak uşa neticeye kelemiz. Demek birinci kadamda biz a, subgruplar yarattık. A, outcome variable'ni yasab olduk. Ve daslap ki ortaçılar orası teki farkını görüp çıktık. Şimdi ise 
birinchi mana bu EY E1 natijalarini tashlab yuboramiz. Va har bir guruh bo'yicha omon qolish darajasini belgilaymiz. Mana bu su summarize degan buyruqni qisqartirilgani. Summarize survived tirik qolganlar. Birinchi sub guruhda ta'sir guruhidagilar uchun, ya'ni bu yerda D o'zgaruvchimiz birinchi klass mi yoki yo'qmi degan savolga javob beradi. Demak, bizda ta'sir guruhi birinchi klass. Demak, agar birinchi sub guruhidagilar va ta'sir guruhidagilar ham ta'sir guruhida ham birinchi guruhda bo'lsa yo'lovchi, demak, tirik qolish ehtimolligi qanday? Va natijani EY 1-1 bilan saqlaymiz va ushbu EY 1-1 ga average survival for male child in treatment deymiz. Esingizda bo'lsa, birinchi birinchi guruh bu demak, erkak bolan bildirardi. Demak, bu va bu D1 ga teng bo'lganligi uchun bu treatment guruhida. Xuddi shunday demak, yana summarized buyruqdan foydalanib, control dagilar uchun hisoblaymiz, male child for control va o'rtachadagi farqni hisoblaymiz. Mana bu EY 1.0 bilan EY yuqoridagi EY 1.1 bilan o'rtachadagi farqni hisoblaymiz va ushbu farqni demak difference in survival male children. Demak, hozir biz S1 uchun, birinchi guruh uchun demak tirik qolish ehtimolligini hisoblab chiqdik, ya'ni farqni, tirik qolishdagi farq treatment guruhidagi va control guruhidagi, ya'ni treatment yana eslatib o'taman, bu birinchi klass, control guruh esa boshqalar. Demak, ushbu birinchi S1 uchun survivaldagi farqni hisoblab oldik. Xuddi shu ishni endi ikkinchi guruh uchun, uchinchi guruh uchun, to'rtinchi guruh uchun amalga oshiramiz. Demak, barcha guruhlar uchun amalga oshiramiz. Buyruqlarga to'xtalib o'tirmayman, chunki aynan bir narsa faqat ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi guruhlar uchun. Demak, farqlar. Bizda to'rtta farq hosil bo'ldi. Qayerdan keldi bu farq deydigan bo'lsak, mana biz Mana bu yerda guruhlarni tuzgandik, har bitta guruh uchun farqlar. Demak, a mana bu yerda biroz xatolik ketgan bo'lishi mumkin. S1 bizda female va age 1 edi. Ya'ni female, bir daqiqa. browse you can call it with lady ah demak bu yerda ayol va demak age ni call bu qiladigan bo'lsak ah yosh katta ayol ekan uzr demak bu yerda female birinchi guruhdagilar demak female adult bo'lar ekan. Ya'ni birinchi guruhdagilar bu ayol va kattalar ekan. S1 ni chunki tepada ko'rdik. Mana shunday demak o'zgartirib qo'ydik va ushbu farqlarni hisoblab chiqdik. Guruhlar 4 ta guruh bo'yicha to'rtta subguruh bo'yicha treatment group va control grupdagi o'rtachalar farqlarini hisoblab chiqdik. Endi esa har bir guruhda nazorat guruhdagilarning sonini sanab chiqamiz. Har birta subguruhlar bo'yicha mana bu S yaratdik-ku. Mana shularda nazorat guruhdagilarning sonini sanab chiqamiz. Uncha uni count degan buyruqdan foydalanamiz. Va umumiy nazorat guruhidan qat'iy nazar nazorat guruhidagilar sonini sanab chiqamiz. Bu yerda, demak, umumiy nazorat guruhidagilarni, ya'ni birinchi klassda bo'lmaganlarning soni 1876 ta ekan, buni qayerdan oldim? 
1876 va har bir guruhdagi natijalar. Birinchi guruhda 280 bitta, ikkinchi guruhda ikkinchi nazorat guruhida 44 ta, uchinchi nazorat guruhida 1492 ta, demak, va to'rtinchi nazorat guruhida 59 ta ekan. Ushbu bu raqamlardan foydalanib, vaznlar yasaymiz, e'tibor bering. Nazorat guruhining vazinlari bular. Nazorat guruhi va boyagi tepadagi subguruhlar yordamida vazinlar umumiyga nisbatan foizlari hisoblandi. WT1, WT2, WT3, WT4 degan vazinlar ishlab chiqildi. Va mana shu 4 ta vazin e'tibor bering, yana bir marta qaytaraman, nazorat guruhining vazinlari yordamida mana bu farqlarning o'rtachasini topamiz. Bu yerda vazin vazifasini mana bu nazorat guruhining vazinlari bajaradi. Demak, birinchi farq uchun birinchi vazinni ko'paytiramiz, ikkinchi farq uchun ikkinchi vazinni, uchinchi farq uchun uchinchi vazinni, to'rtinchi farq uchun esa to'rtinchi vazinni ko'paytiramiz. Va yangi W8 degan o'zgaruvchi yaratib olamiz. Va mana shu o'zgaruvchini agar, demak, oldingi o'rtacha bilan solishtiradigan bo'lsak, W8 ni e'tibor bering, yangi mana bu vazinli o'rtachamiz endi 0.118 19 deylik, 0.119 oldingi eski o'rtachalardagi farq esa 35% ni tashkil qiladi. Ya'ni xulosa qanday o'zgaryapti? Ha, demak, oldingi o'rtachamiz aytayotganidagi oddiy o'rtachamiz, o'rtachalardagi farq aytayotganidagi, agar birinchi klassda bo'lsangiz, demak, omon qolish ehtimolligi qolganlarga nisbatan 35% yuqoriroq degan edi. Hozirgi yangi o'rtachamiz aytayaptiki, yo'q, bunchalik emas. 2 baravar kamaytiryapti magnitudani. Yo'q, agar siz 1-klassda bo'lsangiz, sizning omon qolishingiz 19% ko'proq. Lekin hali ham e, yuqori. Biz garchi e, bolalarni va ayollarni hisobga olganimizda ham hali ham yuqori. Hali ham demak sizni 1-guruh 1-klassda ekanligingiz e, Titanikda omon qolish ehtimolligini 19% ga oshiryapti. Demak, biz mana bu confounderlarni hisobga olganimizda natija 35% dan 18% ga kamaydi. Yana bir muhim jihat, bu yerda biz yoshlarni ikkita guruhga bo'ldik, yoshlar va qarilar deb tasavvur qiling, yoshlarni yosh bo'yicha guruhlarga bo'lamiz. 11 yoshlilar, 12 yoshlilar, 13 yoshlilar va hokazo. Bunda nima bo'ladi? Bunda bizda birinchidan juda ko'p guruhlar paydo bo'ladi va masalan demak har bir guruh bo'yicha biz ham nazorat guruhida ham ta'sir guruhida mavjud bo'lgan demak mavjud tadqiqot birliklarini topa olmasligimiz mumkin. Bu yerda faqat 4 ta guruh hosil bo'ldi, lekin tasavvur qiling, har bitta yosh bo'yicha aytaylik 10 yoshdan boshlab 70 yoshgacha 60 ta guruh bo'ladi va gender bo'yicha ham hisoblaydigan bo'lsak, 120 ta guruh hosil bo'ladi. Mana bunaqa S dan 120 ta hosil bo'ladi va natijada har bitta guruhda biz uchratmasligimiz mumkin. Misol uchun, 70 yoshli ayol guruhida demak trik qolgan bo'lishi mumkin, vafot etgan bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ham bu yerda bizda treatment variable trik demak kechirasiz demak bizda treatment variable birinchi klass men aytmoqchimanki 70 yoshli ayol demak ta'sir guruhida bo'lishi mumkin 70 yoshli ayol lekin nazorat guruhida 70 yoshli ayol bo'lmasligi mumkin ya'ni 70 yoshli ayol guruhida demak ta'sir guruhida bor nazorat guruhida yo'q ya'ni boyagi common support assumption buzilyapti aytdik biz common support assumptionga ko'ra har bitta subguruhlarda albatta tadqiqot birliklari bo'lish kerak, ham nazorat guruhida, ham ta'sir guruhida, bu yerda ta'sir guruhida bo'lmasligi mumkin. Mana shu narsa curse of dimensionality deyiladi, ko'p o'lchamlilik tavqi la'nati. Agar bizda mana shunday guruhlar sonini ko'paytirib oladigan bo'lsak, ham nazorat guruhi bo'yicha, ham ta'sir guruhi bo'yicha mavjud tadqiqot birliklarini uchratmasligimiz mumkin. Natijada esa mana bu curse of dimensionality ga uchraymiz. Bu, biz hisobga olishimiz mumkin bo'lgan 
ölçemlerini cüdeyem ortip geçişini bildirildi. Bu subklasifikasyonu cüdeyem katta muamma. Aslında bu e, barca e, tahliller için e, bor muamma. E, aynı kısa mesela data science'çiler e, xüsab kolu ötken de mesela etelik eğer e, rasimini tan edigen dastur e, yok ki bulmasam e, Gapını düşünün deyken eğer dastur e, tuzulay ötken bolsa cüddü ham köp demek e, faktorlar sop konuladı ve bana şu course of dimensionality e, e, demek e, olup gelinladı. Onların kıymatları cüddü ham köp boladı. E, neticede bana şu course of dimensionality cüddü ham muhum. Aynı kısa data science'de ve hatta data science'de şu e, ölçemini kıskartırış usulları ham mavcudu. Demek subklasifikasyon metodunun kemçiliği bu uh, Curse of Dimensionality idi. Yani subgruplar sonu ortip getişi de ve bunda boyu yukarıda etibu etken uh, Common Support Assumption uh, bacarılmasıyla mümkün.